പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലെ ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം പ്രിപ്പയർ ദ ഐഡൻറ്റി കാർഡ്സ് ഫോർ ദ സ്റ്റുഡൻസ് ഹു ആർ ഗോയിങ് ടു പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഇൻ ദ സ്റ്റേറ്റ് സ്കൂൾ സ്പോർട്സ് ഫെയർ യൂസിങ് ദ മെയിൽ മെർജ് ഫെസിലിറ്റി ഇൻ ലിബർ ഓഫീസ് റൈറ്റർ ദ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് ദ ചിൽഡ്രൻസ് ആർ ഗിവൺ ഇൻ ദ ഫയൽ സ്പോർട്സ് ഡോട്ട് ഒ ഡി എസ് ആൻഡ് ദ സാമ്പിൾ ഐ ഡി കാർഡ് ഈസ് ഗിവൺ ഇൻ ദ ഫയൽ സ്പോർട്സ് അണ്ടർ സ്കോർ ഐ ഡി ഡോട്ട് ഒ ടി ടി ഇൻ ദ ഫോൾഡർ എക്സാം ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഇൻ ഹോം ഹിൻസ് ഓപ്പൺ ദ ഫയൽ സ്പോർട്സ് ഐ ഡി ഡോട്ട് ഒ ടി ടി ഇൻ ലിബർ ഓഫീസ് റൈറ്റർ ഇൻക്ലൂഡ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് നെയിം ക്ലാസ് ആൻഡ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് ഇവൻറ്റ് ഫോർ സ്പോർട്സ് ഡോട്ട് ഒ ഡി എസ് ഇൻ ടു ദിസ് ഫയൽ യൂസിംഗ് ദ മെയിൽ മെർജ് ടെക്നിക് സേവ് ദ പ്രിപ്പയർഡ് ഐ ഡി കാർഡ് ആസ് എ സിംഗിൾ ഫയൽ ഇൻ ദ ഫോൾഡർ എക്സാം ടെൻ ഇൻ ഹോം വിത്ത് യുവർ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ അണ്ടർ സ്കോർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ആസ് ദ ഫയൽ നെയിം ഇതിൻ്റെ മലയാളം ചോദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കായികമേളയിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ട കുട്ടികളുടെ തിരിച്ചറിയൽ രേഖകൾ ലിബർ ഓഫീസ് റൈറ്ററിൽ മെയിൽ മെർജ് സങ്കേതം ഉപയോഗിച്ച് തയ്യാറാക്കുക പങ്കെടുക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ വിവരങ്ങൾ ഹോമിലെ എക്സാം ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഫോൾഡറിൽ സ്പോർട്സ് ഡോട്ട് ഒ ഡി എസ് എന്ന ഫയൽ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡിൻ്റെ മാതൃക സ്പോർട്സ് അണ്ടർ സ്കോർ ഐ ഡി ഡോട്ട് ഒ ടി ടി എന്ന ഫയലിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് സൂചന സ്പോർട്സ് അണ്ടർ സ്കോർ ഐ ഡി ടി ഐ ഡി ഡോട്ട് ഒ ടി ടി എന്ന ഫയലിൽ എന്ന ഫയൽ ലിബർ ഓഫീസ് റൈറ്റിൽ തുറക്കുക ഈ ഫയലിലേക്ക് സ്പോർട്സ് ഡോട്ട് ഒ ഡി എസ് എന്ന ഫയലിൽ നിന്നും കുട്ടിയുടെ പേരും പഠിക്കുന്ന ക്ലാസ്സും പങ്കെടുക്കുന്ന ഇനവും മെയിൽ മെർജ് ഉപയോഗിച്ച് ഉൾപ്പെടുത്തുക തയ്യാറാക്കിയ തിരിച്ചറിയൽ രേഖകൾ ഒറ്റ ഫയലായി സിംഗിൾ ഫയൽ നിങ്ങളുടെ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ അണ്ടർ സ്കോർ ചോദ്യ നമ്പർ ഫയൽ നാമമായി നൽകി ഹോമിലെ എക്സാം ടെൻ ഫോൾഡറിൽ സേവ് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി കാർഡ് സ്പോർട്സ് അണ്ടർ സ്കോർ ഐ ഡി ഡോട്ട് ഒ ടി ടി എന്ന ഫയൽ ഇവിടെ ഉണ്ട് അതിലേക്ക് വേണ്ട ഡാറ്റ സ്പോർട്സ് ഡോട്ട് ഒ ഡി എസ് എന്ന ഫയലിലും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ആദ്യം സ്പോർട്സ് അണ്ടർ സ്കോർ ഐ ഡി ഡോട്ട് ഒ ടി ടി എന്ന ലിബർ ഓഫീസ് ഫയൽ നമുക്കിവിടെ തുറക്കാം അതിനുവേണ്ടി ഹോമിലെ എക്സാം ഡോക്യുമെൻസിലുള്ള സ്പോർട്സ് ഐ ഡി ഡോട്ട് ഒ ടി ടി എന്ന ഈ ഫയൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലിബർ ഓഫീസ് റൈറ്ററിൽ ഈ സ്പോർട്സിൻ്റെ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൻ്റെ മാതൃക തുറന്നു വരുന്നു ഇവിടെ ഇതിൽ ഈ കുട്ടിയുടെ പേര് അതുപോലെ ക്ലാസ് ഐറ്റം എന്നിവ ചേർക്കാനുണ്ട് ഇവ സ്പോർട്സ് ഡോട്ട് ഒ ഡി എസ് എന്ന ഫയലിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഇതിലേക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താൻ നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് മെയിൽ മെർജ് എന്ന സങ്കേതമാണ് അപ്പോൾ മെയിൽ മെർജ് സങ്കേതം ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇൻസേർട്ട് മെനുവിൽ നിന്ന് ഫീൽഡ് ഇൻസേർട്ട് ഫീൽഡിൽ മോർ ഫീൽഡ്സ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇൻസേർട്ട് ഫീൽഡ് മോർ ഫീൽഡ്സ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തുറന്നു വരുന്ന ജാലകത്തിൽ നിന്ന് ഡാറ്റാബേസ് എന്ന ടാബിലെ മെയിൽ മെർജ് വിസാർഡ് സെലക്ട് ചെയ്യുക മെയിൽ മെർജ് ഫീൽഡ്സ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആൻഡ് ഡാറ്റാബേസ് ഫയൽ ക്ലിക്ക് അതിന് നേരെയുള്ള ബ്രൗസ് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഹോമിലുള്ള എക്സാം ഡോക്യുമെൻസിലുള്ള സ്പോർട്സ് ഡോട്ട് ഒ ഡി എസ് എന്ന ഈ ഫയൽ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഓപ്പൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഈ സ്പോർട്സ് എന്ന ഈ ഫയൽ ഇവിടെ വന്നായിട്ട് കാണാം അതിന് മുമ്പിലുള്ള ഈ ത്രികോണത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫയലുള്ള ഷീറ്റ് വൺ പ്രത്യക്ഷപ്പെടും അതിനു മുമ്പിലുള്ള ഈ ത്രികോണത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ മൂന്ന് വിഭാഗവും നെയിം ക്ലാസ് ഐറ്റം എന്നിവ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയും ഇനി നമുക്ക് ഇവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയാണ് വേണ്ടത് അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ നേരത്തെ തുറന്നു വെച്ച ഈ ലിബർ ഓഫീസ് റൈറ്റർ ജാലകത്തിലെ നെയിം ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നെയിമിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇൻസേർട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അതുപോലെ ക്ലാസ് നേരെ ഉള്ള ഭാഗത്ത് മൗസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ ക്ലാസ് എന്ന ഫീൽഡിൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്താലും മതി അതുപോലെ ഐറ്റം എന്ന ഈ ഭാഗത്ത് മൗസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഐറ്റം സെലക്ട് ചെയ്ത് ഇൻസേർട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇത് ഇത്രയും ചെയ്തതിന് ശേഷം ക്ലോസ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ലിബർ ഓഫീസ് റൈറ്റർ ജാലകത്തിൽ പേരിന് നേരെ നെയിം ഫീൽഡും ക്ലാസ്സിന് നേരെ ക്ലാസിൻ്റെ ഫീൽഡും അതുപോലെ ഐറ
ആയിട്ടുള്ള ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യാൻ സിംഗിൾ ഡോക്യുമെൻ്റ് എന്ന ഓപ്ഷനാണ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ ഫയൽ നെയിം എന്താണ് നൽകേണ്ടതെന്ന് ഉൾപ്പെടെ ഇവിടെ വരും നമുക്കിവിടെ സേവ് ചെയ്യാൻ സിംഗിൾ ഡോക്യുമെൻ്റ് എന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യാൻ സിംഗിൾ ഡോക്യുമെൻ്റ് എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഓക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഫയലിൻ്റെ പേര് നൽകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഫയലിൻ്റെ പേര് രജിസ്റ്റർ നമ്പർ അണ്ടർ സ്കോർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ നമുക്കിവിടെ നൽകാം അണ്ടർ സ്കോർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ നൽകിയതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ ഹോമിലെ എക്സാം ടെൻ എന്ന ഫോൾഡറിലേക്കാണ് ഇത് സേവ് ചെയ്യേണ്ടത് സേവ് വിളിക്കുക ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ മെയിൽ മെറിച്ച് നടന്നു അത് സേവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഫയൽ നമുക്കൊന്ന് തുറന്നു കാണാം അതിനുവേണ്ടി ഹോമിലുള്ള എക്സാം ടെൻ എന്ന ഫോൾഡറിൽ നിങ്ങളുടെ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ അണ്ടർ സ്കോർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ആയിട്ട് ഇത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് കാണാം ഇത് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കൂ പത്തൊമ്പത് പേർക്കുള്ള ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി കാർഡ് ഇവിടെ വന്നായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം ഓരോ പേജിലും ഓരോ കുട്ടികളുടെയും പേരും അവരുടെ ക്ലാസ്സും അവരേത് ഐറ്റത്തിലാണ് പങ്കെടുക്കുന്നുള്ളത് എന്നും കൃത്യമായി വന്നത് കാണാം ഇത്തരത്തിൽ മെയിൽ മെർജ് വിസാർഡ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത് കാർഡുകൾ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ ഒരു സങ്കേതം നമുക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്താം